Hi everyone, I'm C. Rachna Kare Shrivastav and I welcome you to this uh, YouTube session. Dosto, this is part two. I'm presenting you with part two of resume writing tips and techniques that was presented to you on November 10th at 12 noon. Dosto, technology ke kuch hiccups, kuch malfunctions ke wujay se wo mein complete nahi kar paai. Apka session jo hai wo abruptly disconnect ho gaya tha after 37-38 minutes that I realized only after the session ended. I spoke for one hour and ten minutes. Lekin session jo hai beech mein kahi disconnect ho gaya. Hamara touch chhoot gaya. Aur ap tak poore tips aur poore slides mein nahi pahuncha paai. So I'm continuing from where we had lost it during the first session and I'm continuing this as part two. Part one jo hai usko name ka is what I've discussed with my tech team and here is part two. So here we were talking about how if you have a shirt and stain and if you have a lot of attention to it, you have to pay attention to it and you have to pay attention to it because this is your representation. You represent yourself through this document which is called resume. Spelling or grammatical errors, friends, these are very important things in any written communication. We talk about emails, we talk about letters and your application is also a business letter. The most important document is the document आपका किसी भी जॉब सर्च में होता है आपका रेज्यूमे, सो दिस इज uh, it, it is relevant to uh, make it precise or यहाँ पर जो है आपके spellings और grammar errors पर ध्यान देना जो है काफी जरूरी है ताकि वो एक impressive document बने किसी तक भी पहुँचे जब कोई भी recruiter या employer तक आपका document पहुँचे तो आपका एक बिल्कुल जो है आपका professional impression वहाँ पर पड़े और definitely आपके जो है chances boost हो जाएँ आपको एक interview opportunity मिलने के जो chances हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँ इसलिए ये common mistakes मैंने आपके साथ discuss की जो avoid आप कर सकते हैं तो आगे दोस्तों चलते हैं आगे जो स्लाइड्स रह गई थी आपको दिखाने के लिए जो मेरे पास स्लाइड्स और थी एसेंशियल पार्ट्स रिज्यूमे का ये मैं आपको दिखाना चाहती थी ये कहीं खो गया मैं आगे जब मैंने देखा तो वो सेशन जो है ऑलमोस्ट थैंक यू पर पहुंच चुका था और मेरी आवाज भी कहीं अचानक खो गई थी दोस्तों ये एसेंशियल पार्ट्स हैं रिज्यूमे के ये हेड्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं so uh, your resume can be broadly divided into three uh, categories. सबसे पहले बात करते हैं ATS compliance की. तो ATS compliance आजकल जरूरी है. जब आपका resume जो है, when it is uh, passing through an applicant tracker system. जब हम globalization की बात करते हैं, this is the era of globalization. World has become a small place. सभी uh, multinational companies में हम सब कार्य करने के इच्छुक होते हैं. हम बड़ी companies में बड़े brands के साथ में associate करना चाहते हैं. और uh, दुनिया छोटी सी हो गई है. With uh, this boom of SEZs, etc. in many of the new cities, new capital cities, हम देख रहे हैं कि काफी आपका जो है कार्यक्षेत्र और आपकी पहुंच जो है, आपकी reach जो है वो बढ़ गई है. When employers are keen, employers are interested to hire candidates from different parts of the globe. अभी हम diversity की बात करते हैं, inclusion की बात करते हैं, तो ये दायरा कहीं न कहीं हमारा बढ़ा है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए क्या वो points हो सकते हैं जो आपके support में हो सकते हैं अगर आपको अपना resume जो है वो आपको कहीं न कहीं select करवाना है आपको resume पर अपने क्या काम करना जरूरी है applicant tracker system के हिसाब से अगर आपको कुछ points चाहिए जिसको लेकर के आप अपने resume को ATS compliant बना सकते हैं सबसे पहली बातें दोस्तों picture graphics वगैरह जो है completely उसमें से हटा दीजिए ATS जो है बहुत clever program नहीं होता है it is unable to read your tables graphics pictures ये सब जैसे कोई hyper पर text link आप बने दे सकते हैं उसमें कि अगर आप कुछ और highlight करना चाहते हैं अगर आप ना कुछ आप creative work वगैरह आप दिखाना चाहते हैं अगर आप किसी और profession से specially जैसे जब मैं chartered accountants की मैं company secretaries की cost accountants की बात करती हूँ तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं उनके बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस हों, specially at the fresher level कोई ऐसा creative काम हमारा नहीं होता है। This is more finance consultancy, ये law वगैरह ये जो हैं, ये ज़्यादा strict domain माने जाते हैं। हमारा काम जो है वो ज़्यादातर हमारा technical domain माना जाता है। तो आपको यहाँ पर ATS compliance की जब हम बात करें, तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप font size बराबर रखें। आप अपना जो यहाँ पर font का selection जब आप करें, तो classic fonts रखें। जैसे कि upper case, lower case को हम mix ना करें। Font size आपका कहीं ना कहीं 10 to 12 maximum, it should not exceed 13 in any case. Vardana, New Times, Roman, Arial, or Elvetica, ये सब जो हैं, ये आपके classic fonts माने जाते हैं। इनमें से कोई भी font जैसे आप choose कर सकते हैं, जो basically आपके document को legible बनाए, दूर से ही दिख जाए, उसपर clarity होनी चाहिए। 
और इसके अलावा अगर आप और बात करते हैं एटीएस में कंप्लायंस की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा हमको बुलेट्स वगैरह जो है यूज नहीं करने चाहिए स्पेस जैसे आप जानते हैं ई रिज्यूमे आप सब लोग अभी फेमिलियर होंगे ई रिज्यूमे से कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है और इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा जो है ग्राफिक्स तो मैंने पहले ही आपको बोला जब आप यूज नहीं करते सेक्शन भी जब आप करते हैं वो स्पेस दे करके ज्यादा प्रेफर कीजिए करना तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी काफी हद तक आपके काम आएंगी और ये जरूरी है दोस्तों कंप्लायंस आप इसमें बहुत ज्यादा एटीएस का एक बहुत बड़ा जो रूल होता है ना कभी भी कभी जब एम्प्लॉयर्स एटीएस यूज करते हैं या फिर रिक्रूटर्स एटीएस यूज करते हैं तो की ही उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कई बार जैसे चालाकी का ब्लफिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नहीं करना चाहिए जो कि सडनली आई रियलाइज कि ये बात आपको बतानी मुझे जरूरी है कि मैं आपको बताऊं भाई क्यों नहीं करना चाहिए कई बार कैंडिडेट्स दे ट्राई टू सरपास कि भाई हम एटीएस को जो है हम ब्लफ कर सकते हैं या फिर हम कुछ ट्रिक प्ले कर सकते हैं मैंने ये स्टोरी शेयर की थी पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं पहुंची कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने देखा था ये चीज पड़ी भी थी कि कुछ कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर और फुटर के बीच में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है हेडर और फुटर के बीच में ही आप इन्फॉर्मेशन को रखें कई बार अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह हेडर के ऊपर लिख दिया जैसे नाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ई अगर आपका हेडर से बाहर चला गया तो ए उसको कैप्चर नहीं करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन शायद खो जाए शायद एम्प्लॉयर आपके रिज्यूमे से इम्प्रेस होकर भी आप तक पहुंच ना पाए क्यों क्योंकि आपका हेडर से बाहर चला गया है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट बीन रेड बाय एटीएस तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ना मार्जिन वगैरह क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है दूसरा स्किल सेट जब आप अपना लिखते हैं तो की को स्टॉपिंग ना करें कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कीवर्ड्स का पूरा स्प्रेड होना चाहिए मैं जो आपको बात बता रही थी ब्लफिंग से रिलेटेड जैसे आपको अकाउंटेंट के पोजीशन के आप अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटेंट इज अ कीवर्ड ना आपने कीवर्ड नीचे फुटर के ऊपर आपने अकाउंटेंट 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 दस बार लिख दिया और उसको आपने टेक्स्ट को कर दिया व्हाइट तो नेकेड आइज से आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आपका पेज जो है वो व्हाइट है उस पर टेक्स्ट आपने व्हाइट कर दिया है कलर जो है तो ऐसा नहीं दिखेगा बट यस सिंस आपका एटीएस इज अ सॉफ्टवेयर सो एटीएस विल बी एबल टू रीड इट एटीएस जो है वो अकाउंटेंट पढ़ लेगा दस बार तो आपका जो काउंट ऑफ की है वो बढ़ जाएगा दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर एटीएस जो है वो इतना क्लेवर तो है कि कंटेक्स्ट में रीड कर सके आप ये जानिए कि एक जो है एक कमाल का ब्रेन एक एक एक्सपीरियंस्ड ब्रेन जो है दैट इज वर्किंग बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिहाइंड दिस कंप्यूटर प्रोग्राम एटीएस है ना तो वहां से तो आपका रिज्यूमे को पास करना ही है ए इज बेसिकली अ टूल टू शॉर्ट लिस्ट योर रिज्यूमे इज एट फर्स्ट लेवल तो इसकी तैयारी रखिएगा हमेशा ये तैयारी रखिएगा कि कहीं पर भी ब्लफिंग की गुंजाइश आप मत छोड़िए ऐसा स्प्रेड कीजिए कीवर्ड्स को कि ऑटोमेटिकली वो जो है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट आ जाए रिज्यूमे और वो शॉर्ट लिस्टिंग एटीएस के थ्रू आपकी हो जाए स्प्रेड रखिए स्किल सेक्शन में मेंशन करिए और जैसे कार अप्रोच जो मैंने आपको बताया था भाई कंटेक्स्ट एक्शन और रिजल्ट के फॉर्म में अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके बेस्ट होगा और उसी रेफरेंस में कुछ छोटी छोटी स्टोरीज भी तैयार रखिए जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान तो ये एक बात हो गई ये अलग सेक्शन है भाई एटीएस कंप्लाइंस जो है ये एक अलग बात हो गई इसके अलावा क्या वो पॉइंट्स हैं क्या वो हेड्स हैं जो आपके रिज्यूमे में होने चाहिए करियर समरी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अगर तो आपने कहीं ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है तो आपको उसको समरी से रिप्लेस कर देना चाहिए समरी कैन बी अ स्मॉल सिक्स टू सेवन लाइन्स पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल आई एम अचार अकाउंटेंट विथ फाइव इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टेटरी ऑडिट आई वर्क विद दीज 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 क्लाइंट राइट वॉट वैल्यूज एंड स्किल्स टू आई ब्रिंग और ये आपका जो समरी है ये फोकस्ड होना चाहिए समरी कहाँ फोकस होना चाहिए समरी फोकस होना चाहिए जिस जॉब पे आप टारगेट करें उसके डिस्क्रिप्शन पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मालूम है पोजीशन डिटेल्स आपको मालूम है उस पर आप फोकस कीजिए अपना करियर समरी वो वाली जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए अपने करियर समरे में सो दिस दिस वुड सेटिस्फाई योर सेवन सेकेंड रूल ऑल्सो फिर क्या होगा ये आपका सेवन सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई करेगा भाई जैसे ही रिक्रूटर के हाथ में आता है वो आपका रिज्यूमे में करियर समरी देखते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई ये जो है हमारा टारगेट uh, मैच कर रहा है ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट मैच कर रहे हैं कैंडिडेट तो ये आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव जो होता है ना करियर ऑब्जेक्टिव दैट इज वेरी सेल्फ फोकस्ड that i require some opportunities for self actualization i need a place where i can grow and i can develop myself so this is all like i oriented 
Whereas a summary, a good summary focuses on what I can bring back to the table as professional. How well can I contribute to the organization? So ye aapko dhyan rakhna hai. Agar nahi ki aap tak replace to kar dijiye. Professional experience, dosto, bhoat important hota hai. Aapko mene teen types of resumes jo hai, ye hamesha bataya hai. Chronological resume jab aap likhte hai. Jaha par aapka highlight karne ke liye work experience. Agar uh, same hi field mein aap apply kar rahe hai. Aapka area of work jo hai, domain of work ho consistently same raha hai. Tab chronological resume use kar sakte hai. Jaha pe aap apna professional work experience wagera highlight karte hai. Iske alawa hota hai skilled professionals ke liye resume ka type which is functional resume. Jaise ki chartered accountants hai. So by unka jo skill set hai that includes everything. Unka accountancy bhi ho sakta hai. Wo accountant, achcha accountant ho sakte hai. Same CA can be very good tax professional, can be auditor as well. So yeah, kyunki ye unka skill set hai. Hai na? Ye saari padai unho ne ki hai. Ye saara practice unka jo hai internship mein unka exposure raha hai. To ye unka skill set hai. To yaha par agar aapko domain switch karna hai ya fir agar aapne koi career break liya hai, aapko resume karna hai, waha har jagay aap jo hai aapne professional experience par apne skills ko highlight kar sakte hai. To skilled professionals ke liye उनको स्किल्स तो हाईलाइट करने ही है साथ में वर्क एक्सपीरियंस जो है आप नीचे दे सकते हैं स्किल्स का सेक्शन पहले आएगा इसके साथ में एक होता है कॉम्बिनेशन रिज्यूमे एज वेल कॉम्बिनेशन जो कि हम लोग बहुत आयत से यूज करते हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं जहां पर हम अपने स्किल्स एज वेल एज रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस दोनों को हाईलाइट करते हैं तो ये आपको देखना है एज पर दिक्वायरमेंट आप अपने रिज्यूमे को रिज्यूमे के सेक्शन को हाईलाइट करेंगे कोर कंपिटेंसीज और स्किल्स ये आप अलग से एक सेक्शन दे सकते हैं जहां पे आप कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिख दे इससे आपका काउंट भी बढ़ जाएगा और उसके अलावा ये जो भी आप स्किल्स लिखेंगे कॉम्पिटेंसीज लिखेंगे इनको आपको थ्रू आउट अपने समरे अपने वर्क एक्सपीरियंस अपने अचीवमेंट्स एक्लेट्स में वॉलेंटियरिंग में आपको इनका स्प्रेड भी करना है और इनको डेमोन्स्ट्रेट भी करना है दोस्तों ये नहीं भूलना है आपको तो ये जरूरी है आपके जो रिज्यूमे में मैंशन करने के लिए ये सारी बातें जरूरी है टेक्निकल क्वालिफिकेशन और उसके अलावा आपको अपनी सारी जो आपके प्रोफिशियंसीज हैं जैसे इसमें आपकी कैपेबिलिटीज की बात हम करें या आपकी क्वालिटीज हो गई कुछ आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन हैं तो आपका कोई सर्टिफिकेशन है ये सीसा डीसा जो आईसीआई आपको ऑफर करती है इसके अलावा आपका कोई ईआरपी प्रोफिशियंसी आपको आप अगर लीन ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड है या फिर आपने और कोई भी आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है कोई वर्कशॉप आपने अटेंड किया हुआ है तो वो सारी चीजें ये सारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप मैंशन कर सकते हैं जैसे भाई आम एस ए पी एफ आई सी ओ फीको मॉड्यूल में मेरा एक्सपर्टीज है तो वो मैं उसमें अपना कुछ मेंशन मैं करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में आपको ये सारी बातें जरूर डालनी चाहिए आपको ऐसा लगता है कोई भी ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है दैट कैन बी ऑफ एनी इंटरेस्ट टू दी एम्प्लॉयर और टू दी हायरिंग मैनेजर यू मस्ट मैंशन दैट आपको वो जरूर मैंशन करनी चाहिए अपने रिज्यूमे में रेफरेंसेस दोस्तों अगर आप दे रहे हैं तो जिनका रेफरेंस दे रहे हैं ना उनको एक बार जरूर बता दीजिए कि मैंने आपका रेफरेंस दिया है As an interviewer, as a panelist, I was, I, I will tell you that the, uh, this thing becomes a consistent problem. ये क्या होता है कई बार जब call करो references के लिए तो जिनका reference दिया उनको पता ही नहीं होता कि candidate ने उनका reference दिया हुआ है and prefer to give professional references. अगर आपके father एक chartered accountant है या आपके चाचा मामा को एक chartered accountant है तो relatives की बजाय आप कोशिश कीजिए do prefer to give the references of somebody who is in your known circle but not related to you. जैसे अगर आप अपने principal जिनके अंडर आपने आर्टिकल शिप किया समबडी हू कैन वाउच फॉर यूर वर्क Who can certify your work? If you can give their reference, कोई ऐसे क्लाइंट जिनके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया था एक्सिक्यूट किया था आप उनका रेफरेंस अगर दे सके तो ये आपके फायदे में होगा कोई आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर है अगर आप उनका रेफरेंस दे सके तो ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है और उनको जरूर बता दीजिए कि भाई यू मे एक्सपेक्ट द कॉल सिंस आई है योर रेफरेंस इन माई रिज्यूमे तो ये आपके लिए हितकर होगा राइट right. इसके अलावा दोस्तों अचीवमेंट्स का एकोलेट्स का एक सेक्शन जरूर डालना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपके कोई स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट रहे आपने कोई कैंपेन सोशल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया आपके कोई मार्क्स uh, वगैरह जो है उनमें आपके एग्जामेशन रहे हैं एग्जाम्स में आपके कोई रैंक रही है किसी भी लेवल पर तो वो सारी चीजें आप अपने अचीवमेंट्स और एकोलेट्स में मैंशन जरूर करिए अच्छी बात है करना ही चाहिए एक सेक्शन जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा वो आप लिख सकते हैं दैट इज योर हॉबीज की जगह ना 
आपको लिखना चाहिए अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट रीडिंग हो गया राइटिंग हो गया उसमें कोई और प्रकार का आपका कोई आप कुछ भी ऐसा कोई आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग वगैरह आपको पसंद है या आप स्प्रेडशीट का कोई ऐसा नॉलेज रखते हैं आप बनाना जो है आपको अच्छा लगता है ये सारी चीजें आप अपने किसी और कॉज के लिए आप वॉलंटियर करते हैं किसी प्रोफेशनल आपका जो जिस इंस्टीट्यूट वगैरह से आप जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप मेंबर हैं वहां पर आप कोई जनरली आप किसी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं ये सारी चीजें आप अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट में मैंशन कर सकते हैं वॉलंटियरिंग सो यू मे बी वॉलंटियरिंग फॉर एनी गुड कॉज आप देखते हैं आजकल ना सोशल कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कितना जोर है सी एस आर हैज एक्चुअली काम अपट हेज एवॉल्ड एज अल्टर डिफरेंट एरिया है ना तो आपको वहां पर भी आप जो है ये सारी चीजें काउंट होती हैं आप शोकेस कर सकते हैं अपनी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज यू मे बी वॉलंटियरिंग फॉर एनी गुड कॉज भाई वेमेन एम्पावरमेंट है आप जनरली अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ दी रूरल सेक्टर रूरल यूथ आप इस पर कुछ अगर कर रहे हैं आप अभी कोविड 19 का जो स्प्रेड था उसमें अगर आपने किसी प्रकार की कोई वॉलंटियरिंग की जैसे भाई मैं आ, कोशिश कर रही थी अपने लेवल पर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एजेंसीज या जो भी यहाँ पर साथ में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में मिल करके टू मैप द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा ऑफ केयर दैट इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल ट्राइंग टू मैप एंड ऑफर आर सर्विस एनी वे दैट वी कैन राइट इसके अलावा मैं कुछ एनजीओ के साथ में कॉर्डिनेट करती हूँ काम अगर उनको किसी चीज की जरूरत है इन जनरल टू वॉट एवर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एट माई लेवल वॉट एवर आई कैन ऑर्गेनाइज फॉर देम समोकेशनल क्लासेस समिंग प्रोग्राम मैंशन ऑल ऑफ दैट इन माई रिज्यूमे सिमिलरली आप अपने तरफ से जो भी आप वॉलंटियरिंग करते हैं वो सारी चीजें आप जरूर मैंशन कर सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दोस्तों मेंशन करना है लेकिन क्योंकि आप एड्रेस तो दे चुके हैं पहले ही ऊपर आपने अपना ईमेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आपने दे दिया है लेकिन पर्सनल डिटेल्स को लिमिटेड रखिए पासपोर्ट वैलिडिटी यस यू कैन गिव मेरिटल स्टेटस इज नॉट रिक्वायर्ड जेंडर एथनिसिटी नॉट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड जो चीजें आपको अपना गाँव पिताजी का नाम आपका नाम ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है स्पेस लिमिटेड है आपके पास दो पेज ढाई पेज का आपके पास स्पेस है दोस्तों उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए ये नहीं की भरना है तो आपने कुछ भी डाल दिया उसमें declaration etc that you have been writing is of no good use cheeze na aise hai time nikalta hai to trends change to aapko jo hai trending jo hai wo aapko pata karna hai kyunki ab hum globalization ke time ki era ki hum baat kar rahe hain duniya choti ho gayi hai to humko on agar hum same platform par sab log rahenge to acha rahega agar hum kahin aur hum agar piche chhut gaye aur duniya aake nikal gayi to hamare liye bhi understanding mushkil ho jayegi aur hamara acceptance bhi dusron ke liye mushkil hoga to ye aapko dhyan rakhna hai iske alawa dosto next jo slide thi वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको दे रही थी और मुझे लगा कि मैंने ये टिप्स आपको दे दिए हैं बट अनफॉर्चुनेटली आप तक नहीं पहुंचे यूजफुल टिप्स रिगार्डिंग लेंथ लेंथ की मैंने शुरुआत में बात की थी जब आपसे फर्स्ट पार्ट में जब मैं डिस्कस कर रही थी ना मैंने आपसे बात की थी कि भाई लेंथ जो है इसका कोई नाप नहीं है कोई ऐसा आइडियल यहाँ पर लेंथ जो है वो डिफाइंड नहीं है पर रिकमेंडेड जरूर है रिकमेंडेड है वन पेज टू पेज एंड मैक्सिमम थ्री पेजेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि लेंथ कितनी हो लेकिन आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें अगर आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपका जो लेंथ है रिज्यूमे का वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं at any level at fresher level maybe when you're targeting your article ship or if you are at uh, mid uh, junior mid level mid senior level up senior level professional hai plus 15 20 years of experience to aap dhyan se dekhiye ki bhai jo bhi content aapne dala hai resume mein is that beneficial is that relevant क्या वो किसी प्रकार से भी इस काम को जो आप टारगेट कर रहे हैं या फिर जो काम आप अभी कर रहे हैं उस वो ये दिखाता है वो डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है इज इट इन सपोर्ट ऑफ दैट वर्क आपका राइट अप जो है वो कंसिस्टेंट है क्या वो क्लियर है ऐसा तो नहीं कि वेग लग रहा है कहीं कोई पॉइंट लिख दिया कहीं कुछ हाईलाइट कर दिया कहीं कुछ हाईलाइट कर दिया भाई क्लियर है कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है इट्स इट्स में में ना आपका व्हाइट स्पेस के साथ आपका ना जो आप लिखते हैं टेक्स्ट के साथ आपका व्हाइट स्पेस भी बहुत जरूरी होता है वेल फॉर्मेटेड वेल क्राफ्टेड रिज्यूमे जहां पर थोड़ा सा व्हाइट स्पेस दिख रहा हो टेक्स्ट जो है अलाइन ठीक से किया गया हो ये सब क्लैरिटी प्रदान करता है दोस्तों के राइट अप को तो इस पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं इज इट यूजफुल 
will it be of any good use to the employers or to prospective employer and to the recruiters who will be going through your resume kya unko kuch support milega kya unko kuch useful information milegi yahan se ye cheez bahut zaruri hai agar mil rahi hai to theek hai length ki chinta mat kijiye ye nahi ki ek page karne ke chakkar mein aapne apne resume ko one page karne ke chakkar mein important details hi nahi diye ya fir aapko laga ki nahi bhai minimum two pages to hona chahiye mere sathiyon ka jo hai do page hai resume kam se kam to maine itna likh diya usko clutter kar diya ki zabardast दो पेज बना दिया और आप मुझे हो गई दिक्कत कि मुझे इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही जो रिक्रूटर है उनको फिल्टर करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा डिटेल्स दोस्तों करेक्ट होने चाहिए तो यहाँ पर मैंने अपडेट की बात की थी टाइमली जो है अपने एड्रेस अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना ई अपना फोन नंबर ये सब आपको जो है अपडेट करते रहना चाहिए और करेक्टनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ब्लफिंग वाली बात फिर से डिस्कस होगी कि कभी भी जो भी आप बातचीत अपने रिज्यूमे में लिखते हैं जो भी स्किल सेट जो भी एक्सपीरियंस आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं उसमें ना उसमें ब्लफ मत कीजिए कभी भी जो है सो है Try to write affirmative sentences. No, never, doubt. ये सब मेंशन नहीं करना चाहिए कोशिश कीजिए कि आप ये नेगेटिव वर्ड्स मेंशन ना करें रिज्यूमे में एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए अगर कोई करियर गैप है अगर बाई चांस करियर हॉपिंग हुई है अगर आपको जो है आप ले ऑफ आपने एक्सपीरियंस किया बाई चांस कोविड 19 के वजह से रिसेशन के वजह से दोस्तों उसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाइए आपने इस पीरियड में क्या सीखा आपके अटेम्प्ट ज्यादा थे फॉर प्रेशर्स आपने क्या सीखा आपको जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला उससे आपने क्या सीखा दोस्तों हर एक परेशानी जो है कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपको कैसे होपफुल बना गई ये परेशानी आपने उससे क्या सीखा ये जैसे ही आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया ना ये जैसे ही आपने लिख दिया बस इट इज ऑल गुड है ना आपको नेगेटिव चीजें यहाँ पर नहीं लिखनी कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है दैट यू मस्ट डिस्कस विद दी रिक्रूटर और विद प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स वो आप क्या कर सकते हैं वहां पर आप जो है उसको बेसिकली uh, आप उसको शेयर uh, कर सकते हैं आप उसको बाद में शेयर कर सकते हैं मतलब आप उनको uh, क्या इंटरक्टिव अपॉर्चुनिटी जब आपको मिले जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो उस दौरान जो है आप उस बात को पोलाइटली मेंशन कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको खटक रही है आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये बात जो है ये मुझे जरूर जरूर बतानी चाहिए तो आप वहां पर उस बात को जरूर बता सकते हैं इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आपके रिज्यूमे में क्या ऐसी कुछ जो आपकी कॉम्पिटेंसीज आपकी स्किल्स दी गई हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से से फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई नवंबर 19 के फ्रेशर्स हैं नवंबर 19 का पूरा बैच जो है सम्भाव उनका जॉब सर्च थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला पीरियड ना देर आर सो मेनी फ्रेशर्स हुआ कीन हुआ लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड गुड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई सभी तो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जैसे जब हमारे पास भी रिज्यूमे आते हैं सब चार्ट अकाउंटेंट्स हैं अब उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके लिए वो सपोर्ट करे और ऊपर अलग दिखे उनका रिज्यूमे यहाँ पर आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स काम आती है आपका कंप्यूटर प्रोफिशियंसी आपकी कुछ स्प्रेडशीट नॉलेज है आपको आपका कोई एडेड एडवांटेज हो सकता है अगर आपको ई आर पी नॉलेज है तो इसके अलावा अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन किए हुए हैं वो आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है आप कोई फॉरन लैंग्वेज जानते हैं वो एक एडवांटेज हो सकता है You have great communication abilities. You are a great team player. You are uh, up में जो है learning capability आपकी high है. You are a keen learner. That can be an added advantage. तो ये सारी चीजें during uh, any uh, communication with the employers and with with the uh, interviewers. अगर आप demonstrate कर सकते हैं आपकी willingness, आपका enthusiasm, आपका जो research abilities हैं आपकी, जिस तरीके से आप तैयारी करके आए हैं, आपका preparation level, all this. Will reflect the professionalism in you. आपकी personality को reflect करता है और यही वो चीजें हैं जो आपको distinguish करेंगी from the rest of your competitors. तो इनको आपको ध्यान से अपने resume में भी mention करना है और अपनी तैयारी भी रखनी है interview के लिए, right? इसके अलावा दोस्तों आपको देखना है आपका राइट अप जो है रिज्यूमे में वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए रिटर्न कम्युनिकेशन ना रिज्यूमे जो है इट इज एन इम्पोर्टेंट रिटर्न कम्युनिकेशन राइट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो आप हर जगह अपने बिहाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब हम अपने आप से कोई शको सुबह हो अपने आप में जैसे भी हमको खुद को प्रेजेंट करना है कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट जगह आप देखिए कोई आपको शादी ब्याह के लिए देखने आता है या बाई चांस आपका कोई इंटरव्यू होना है आप वहां जाते हैं आप चांस लेते हैं क्या कितने लोग तैयारी में आपके लिए जुटे होते हैं अगर कोई पर्सनल अफेयर हो तो अगर आप ऑफिस या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपका पर्सनल इंटरव्यू होना है या फिर आप कोई ऐसे कहीं पर आप जा रहे हैं जहां पर आपको कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलना है 
हम वहां पर कोई कड़ी नहीं छोड़ते है ना हम वहां पर पूरी पूरी तैयारी करके जाते हैं इसी तरीके से ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन की साथ सजावट है ना दोस्तों ये होती है आपके स्पेलिंग एरर्स हटाने से उसको प्रॉपरली पंक्चुएट करने से जो है इसकी बहुत सजा हुआ बहुत सुंदर लगने लगता है कोई भी राइटअप एंड फ्रॉम प्रोफेशनल दिस इज दी लीस्ट एक्सपेक्टेड है ना कि भाई आप कम से कम जो है आपका डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि इम्प्रेसिव लगे पढ़ने में ना उसमें बेसिक ऑब्वियस मिस्टेक्स जो है वो ना हो तो ये आपको ध्यान रखना है की वर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ है ना कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की है मैंने कीवर्ड्स का ऐसे एक जगह आपको स्टॉक नहीं करना है एक जगह आपको स्टफिंग नहीं करनी है आपको उसको स्प्रेड करना है इट शुड नॉट लुक स्टफ इट शुड लुक ऑप्टिमाइज्ड कि भाई आपने ऑप्टिमम सात आठ की वर्ड आपने स्प्रेड किए और यूज किए फॉर्मेटिंग पे ध्यान दीजिए आप सब जानते हैं आप सब तो जो है जनरेशन जी है मुझे फॉर्मेटिंग के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है ध्यान रखिए कि बस ये एथीज कम्प्लाइंस वाली जैसे मैंने बात की कि ऐसा ना हो कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन हेडर के बाहर निकल जाए फुटर से नीचे निकल जाए फॉर्मेटिंग मार्जिन वगैरह अलाइनमेंट ये सबका प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो बड़ा सुंदर लगने लगता है आपका डॉक्यूमेंट लेजिबल है कि नहीं तो यही है भाई बात इसमें क्लियर क्लियर कि लेजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में जब आप लिखते हैं तब भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि भाई आपका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर ना हो चलेगा लेकिन आपका राइटअप लेजिबल होना चाहिए इसी तरीके से आप जो ये रिज्यूमे क्रिएट करते हैं लेजिबिलिटी पे ध्यान दीजिए ना आपका फोन साइज बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा हो बड़ा होगा तो आपको स्पेस की कमी पड़ जाएगी और ऐसा हो कि भाई आपने बहुत सारा जो है टेक्स्ट घुसाने के चक्कर में इतना छोटा छोटा लिख दिया कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या करें इतना छोटा छोटा कि वो दिख ही नहीं रहा नो इंटरव्यूअर नो एम्प्लॉयर और से एच आर मैनेजर और रिक्रूटर वुड बी इंटरेस्टेड टू गिव दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ यू नो हार्ड वर्क जहां पर उनको अपनी आंखें स्ट्रेन करनी पड़े आपके रिज्यूमे में घुस कर इन्फॉर्मेशन जो है पुल आउट करनी पड़े वहां पर वो इतना एक्स्ट्रा एफर्ट जो है आपके लिए कोई लगाने वाला नहीं है अलग से तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए आपको फ्रेंडली बनाना है यू शुड क्रिएट अ रिज्यूमे दैट इज एम्प्लॉयर फ्रेंडली दैट इज रिक्रूटर फ्रेंडली जहां आपने इन चीजों का ध्यान रखा वही यू विल बी एबल टू क्रिएट Good document that is recruiter friendly and that can actually boost the chances of you landing an opportunity of the interview. Yeah, आपको ध्यान रखना है. दोस्तों, length से related tips मैंने आपको बता दी हैं और relevance के बारे में जो है हमने बात की थी. One second, yes. कुछ रह गया यहाँ पे हाँ लेंथ से रिलेटेड टिप्स मैंने आपको बताई थी यस yes, लेंथ ये है दोस्तों ये एक रेकमेंडेड रेकमेंडेशन पर बेस्ड स्लाइड है कि लेंथ से रिलेटेड जो रेकमेंडेशन है मैं आपको बता दूं आप अगर फ्रेशर लेवल पर हैं तो एक पेज एक पेज का रिज्यूम जो है जनरली फॉर दो ग्रेजुएट फ्रेशर्स जिन्होंने अभी अभी जो है क्वालिफाई किया जहां पर आपके पास स्पेशली वो फ्रेशर्स uh, जिनके पास कोई टेक्निकल uh, स्किल्स नहीं है या फिर इंटर्नशिप्स आर्टिकलशिप्स नहीं है उनके लिए वन पेज कैन बी गुड लेंथ आप जो है आप क्या चाहते हैं आपका स्किल सेट क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है आप इजिली एक पेज में हाईलाइट कर सकते हैं For those who have enough skills to showcase and some internships, work experience, uh, they can use up to two pages, one and a half to two pages. So, for example, a fresher chartered accountant can use one and a half to two pages as good resume length recommendation. And now, वहाँ पर आपके पास article जब पति तीन साल का period होता है दोस्तों, बहुत कुछ किया होता है आपने. तो general मत बनाइए. उसमें अगर आप थोड़ा सा section बना करके अपने work experience को आप highlight करेंगे, आराम से one and a half to two pages में आप बहुत clarity के साथ present कर सकते हैं. हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए हेड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए यहां पर बता रही हूं कि रिकमेंडेड लेंथ आपको कितनी लेनी चाहिए अप टू थ्री पेजेस अब ये तब है जब आपका जूनियर लेवल के लिए हम बात करें एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए हम बात करें मैक्सिमम अप टू टू पेजेस दैट विल कंटिन्यू अप टू जूनियर मिड लेवल्स है ना मिड लेवल तक आपको जैसे अप टू टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको टू 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 एंड हाफ पेजेस शुड बी और मैक्सिमम रिज्यूमे लेंथ है तो यहाँ पर आपको कवर करना होता है अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो रहा है कई जगह आपने चेंज किया तो आप जो है पिछले पांच साल सात साल का एक्सपीरियंस है उसको आप डिटेल्स में देंगे बाकी जो है आप प्रोजेक्ट हाईलाइट ही देंगे सिर्फ उसमें पूरे डिटेल्स नहीं लिखेंगे अप टू थ्री पेजेस इज रेकमेंडेड लेंथ ओनली इफ यू आर अ सीनियर लेवल professional senior level manager so more than 15 years of experience 20 years of experience aapka ek bahut impressive track record hai aapke paas dher sari leadership skills hain showcase karne ke liye accomplishments hain aapke paas bahut sare jo hai aapko highlight karne ke liye aapke paas projects hain to aap wo jo hai aapka up to 3 pages ja sakta hai 
मैंने कई बार देखा दोस्तों ये मैंने आपको बात बताई भी थी लेंथ से रिलेटेड कि स्पेशली जो सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं व्हेन दे आर स्विचिंग डोमेन्स और व्हेन दे आर ट्राइंग टू नाउ फाइंड आउट सम सुटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देम इन द इंडस्ट्री तो उनके साथ ये वाली दिक्कत बहुत आती है कहीं ना कहीं उनका लेंथ जो है रिज्यूमे लेंथ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां पर आपको ध्यान देना है अगर तीन पेजेस से ज्यादा है तो वो बहुत कम केसेस में हो सकता है कि अगर आपके बहुत ज्यादा आपके जो हैं कोई ऐसे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स रहे हैं विच आर एसेंशियल टू हाईलाइट अगर आप कोई क्लाइंट एंगेजमेंट में आप जो है कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं जहां पर आपको कुछ अपना प्रोफाइल वगैरह प्रेजेंट करना है वहां पर इट्स मे एक्सीड थ्री पेजेस और इन अ फेडरल जॉब जहां पर आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो है डिटेल्स में हाईलाइट करने जरूरी है इन दैट केस इट मे एक्सीड थ्री पेजेस जहां पर ये शायद सी के कंफर्टेबल जा सकता है राइट सो दिस इज दिज आर रिकमेंडेड रेज्यूमे लेंस रेलेवेंसी की दोस्तों मैंने बात की थी रेलेवेंसी पर एक स्लाइड थी कि क्या व्हाट इज व्हाट इज रेलेवेंट नाउ व्हाट इज रेलेवेंट विल बी डिसाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरव्यूअर और द एम्प्लॉयर द रिक्रूटर कि उनको क्या चाहिए जैसे आपकी कोई पोजीशन जो है पोजीशन है व्हिच इज ओपन फॉर व्हिच यू आर अप्लाइंग जैसे फॉर एग्जांपल इज दैट ऑफ टैक्स एक्सपर्ट एक डायरेक्ट टैक्स मैनेजर के लिए ओपनिंग है और आप जो है अपने रिज्यूमे में आपने ऑडिट में बहुत ढेर सारा काम किया है तो आपने सोचा कि मैं अपने ऑडिट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर दू तो ये जो है ये हो सकता है बहुत रेलिवेंट ना हो आपने जो प्रोजेक्ट हाईलाइट किए बहुत रेलिवेंट ना हो रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज दे आर लुकिंग एट समी हु कैन हैंडल देर टैक्स पोजिशन वेल भले ही टैक्स का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो शायद वो ज्यादा रेलेवेंट हो है ना तो ये आपको समझना है ये सब्जेक्टिव है एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब एंड सर्टेनली इन एनी केस your contact details your education your qualifications your certifications your workshops are relevant in any case wo to relevant hai hi aapke skills jo hai wo to relevant hai hi lekin aapko apne experience likhte samay aapko apna skill set likhte samay highlight wo part karna hai jo aapke requirement se zyada match kar rahe so that means that you have highlighted the relevant uh, parts better relevant uh, requirements relevant skill set more than your other skills to ye aapko dhyan rakhna hai details regarding any additional skills or experience trainings undertaken computer skills computer proficiency bhai chahe aap audit mein ho chahe aap tax mein ho aapki computer proficiency jo hai wo kharch ke kaam aane wali hai aapki aap koi foreign language jante hain aapki achhi proficiency hai you can speak read and write well you have uh, some other uh, professional associations you belong to so all these things will be you are member of any other professional body all these things will be relevant है ना ये तो हर एक काम में आपके इस्तेमाल में आएंगे तो रेलेवेंसी का कोई ऐसे डेफिनेट मापदंड नहीं है सब्जेक्टिव है पर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रेलेवेंस जो है डिसाइड करना और उसी हिसाब से आपको कंटेंट जो है वो आपको अपने रिज्यूमे में डालना है राइट right, दोस्तों नेक्स्ट जो स्लाइड है और मेरे हिसाब से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए एक राइट अप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कीप इट एरर फ्री ओवरलोड मत कीजिए ओवरलोड करेंगे तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स वुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली जब आप ज्यादा लिखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं पंक्चुएशन जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं स्टैंडर्ड क्लासिक फॉन्ट्स यूज कीजिए ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ है ना क्योंकि आपका बहुत क्रिएटिव जो है हमें नहीं दिखाना होता है यहाँ पर हमको हमारा टेक्निकल रिज्यूमे जब होते हैं स्किल्स हाईलाइट करनी होती है तो यहाँ पर आपके क्लासिक फॉन्ट्स जो है वो कमाल के दिखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो फॉर्मल दिखाते हैं आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दीजिए फॉर्मेटिंग जो है अच्छी फॉर्मेटिंग कैन रियली एनहांस द लुक एंड अपील ऑफ योर रेज्यूमे एक स्टैंडर्ड ट्रेंडी टेम्पलेट चाहे फॉलो कीजिए चाहे आप कोई भी ले ले आप गूगल कर सकते हैं आप सब जानते हैं कैसे यूज करना है वेब को तो कोई ट्रेंडी टेम्पलेट जो है वो आप ले सकते हैं फोन साइज को अप्रोप्रिएट रखिए बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं स्पेलिंग्स और ग्रामर पे खास ध्यान दीजिए दोस्तों मैं कई बार ये हाईलाइट मैंने पहले किया था मैं वही कह रही हूँ खो गया तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ तक बोलना है बट यस कुछ स्लाइड से छूट गई मुझे बाद में देख करके लगा कि मैं बोलती चली गई और जो मैं बोलती चली गई उसमें से कुछ पार्ट जो है वो छूट गया आप तक पहुंचा ही नहीं जैसे कि करियर और करियर का डिफरेंस आपको लिखना था सी ए आर डबल आर प्रोफेशनल करियर आपने लिख दिया सी ए आर आर आई सो दैट बिकेम गुड्स करियर है ना इस तरीके की मिस्टेक्स कई बार दोस्तों देखने को मिलती है Attention to detail की हम बात करते हैं वी ऑफन राइट दट ये वी हैव एन आई फॉर डिटेल आई एम अ प्रोफेशनल एंड नाउ जब हम प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म की बात करें एंड अटेंशन टू डिटेल्स की बात करें और मैंने राइटर्स को राइटर की स्पेलिंग डब्ल्यू आर आई डबल टी ई आर लिखते देखा है छारड अकाउंटेंट्स को छारड अकाउंटेंट 
की स्पेलिंग में चार्टर्ड में आर मिसिंग मिस करते देखा है चार्टर्ड का स्पेलिंग हो गया चार्टेड डीईडी बन गया वो तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपका अटेंशन टू डिटेल अब आप बात करें आप कह तो रहे हैं कि वी आई हैव एन आई फॉर डिटेल और मैं जो है वहां पर मैं अटेंटिव हूँ लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा वट एवर यू से मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू दी डॉक्यूमेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग और ये डॉक्यूमेंट जो है भैया आपको ही दिखा रहा है आपने ही ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया है तो यहाँ पर इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए सो ग्रामर एंड पंक्चुएशन दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात मैं आपको ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि आपका ही रिफ्लेक्शन जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है ये डॉक्यूमेंट सर्टनली आपको ही आपको ही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिक्रूटर के आगे एक प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयर है जो आपको पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं उनके आगे तो आपको ये ध्यान देना है इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस हमने कई बार किया हमने स्कूल में किया है कभी समझ में नहीं आता है कई बार कैंडिडेट्स को कई बार स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ते हैं ये सब चीजें क्यों करते हैं ग्रामर का दोस्तों खासा यहाँ पर जो है आपको यूज देखने को मिलता है प्रैक्टिकली आप जब वॉइस यूज करते हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इसका क्या इस्तेमाल है बिजनेस लैंग्वेज में स्पेशली एप्लीकेशन में लेटर्स में आपको एक्टिव वॉइस जो है यूज करनी चाहिए मैक्सिमम दैट मैक्सिमम की भाई लैंग्वेज एग्रेसिव ना लगे तब तक आप जो है वॉइस यूज कर सकते हैं कहीं पे थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है एग्रेसिव लग रहा है आई स्टेटमेंट ज्यादा हो रहे हैं तो टोन डाउन करने के लिए आप पैसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपका एक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है एक्टर नहीं अदरवाइज डॉक्यूमेंट आपका है आपको अपने बारे में बताना है तो आपको जो है अपने बारे में बताना है सो डूअर इज इंपॉर्टेंट है तो आपको एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए एडिट करना चाहिए दोस्तों रूथलेसली खड़ूस बन जाइए एकदम यहाँ पर अपने काम को खुद एडिट कीजिए भरपूर एडिट कीजिए क्रिस्प एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए बुलेट पॉइंट्स कहाँ पर क्या वर्डीनेस है क्या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो सब इरेज कीजिए धीरे धीरे देखिए आप खुद कितना रिफाइन कर लेते हैं अपने ही डॉक्यूमेंट को इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको ध्यान रखना चाहिए इनका कंक्लूजन दोस्तों फाइनली मेरी तरफ से यही है कि अपने रिज्यूमे को दो आई टोल्ड यू दैट आई रिव्यू द रिज्यूमे आई डू दैट ओवर फीस पर मेरा यही सजेशन रहता है सबको कि भाई आप मेरे को फीस मत दीजिए आप मेरे से रिव्यू मत करवाइए आप अपना डॉक्यूमेंट खुद तैयार कीजिए खुद तैयार कीजिए जैसे क्रिएट करने के लिए आप जो है मत अप्रोच कीजिए दूसरों को बिकॉज द कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव अबाउट दैट रिज्यूमे दैट यू क्रिएट योर सेल्फ दैट आपका जो एक्वेंटेंस होगा आपका जो उसके साथ फेमिलैरिटी होगी वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी अगर आप किसी और के बनाए हुए रिज्यूमे को यूज करते हैं तो शायद आप उसको लेकर के कभी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे आप अपने रिज्यूमे के थ्रू किसी को भी आराम से जो है यू कैन चेक दम थ्रू इन केस यू आर एस्ट most of the time employers or some interviewers may ask you anyone from the panel may ask you so uh, could you please take us through your resume in that case if you have created your own resume if you have crafted your own resume it will be very easy for you kyunki aapko pata hai aapne kya kya likha aapne kya skills jo hai mention kiye hain kai jagah aap stories ko highlight kar sakte hain stories ko bhi aap discuss kar sakte hain skills ko aap apne demonstrate kar sakte hain to aapko ye dhyan rakhna hai positive rakhiye apni language ko apne document में पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों मैक्सिमम रेफ्रेन फ्रॉम एनी नेगेटिव नेगेटिव बातें और नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो आपके नहीं होने चाहिए रिज्यूमे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ ट्राई टू यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव आप वर्ड्स यूज करेंगे तो इंस्पायरिंग एक डॉक्यूमेंट लगता है आपका और जो है काफी आपके स्किल्स को हाईलाइट कर पाने में भी वो डॉक्यूमेंट सक्षम हो जाता है पीपल एंजॉय पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव वर्ड्स इन्फॉर्मेशन राइट तो आपको ब्रीफ क्लियर और इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स यूज करने चाहिए यहाँ पर आप स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ऑडियंस होगी दे मस्ट बी फ्रेशर्स और दे मस्ट बी जूनियर मिड लेवल प्रोफेशनल तो इनके इनको ध्यान में रख करके मैं आपको कहती हूँ कि भाई आपका अप टू टू पेजेस शुड बी द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ योर रिज्यूमे उसको एक्सीड मत कीजिए और अपना कॉन्टेंट आप रिज्यूमे में जो भी डाल रहे हैं उससे अपनी फेमिलैरिटी बना करके रखिए उससे एक्वेंटेड रहिए so these are some points my dear friends from my side and i hope aapko ye dono jo part 1 part 2 dono dekh lijiyega dono hi 10th november ko jo hai ye upload kiye gaye hain ek live classes the aur ye wala jo hai ye isi sequence mein jab maine dekha ki kuch technology malfunction hua hai so i am requesting my tech team to upload this as the second part aur ye aapka jo hai ek complete session banega aur aap yahan se mujhe ummeed hai ki aap yahan se madad le payenge aur ek acha resume aap apne liye build kar payenge be able to create an effective 
resume, you will be able to write a good resume. आप कुछ कुछ और आपको अगर मदद की जरूरत है आपको लगता है कि मेरे एक्सपर्ट डोमेन से आप यहाँ से जो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट और गाइडेंस चाहिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म और यू कैन राइट टू मी ऑन लिंक इन यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर लिंक इन एस वर्क आई एम अवेलेबल टू यू ओवर बोथ दी प्लेटफॉर्म So, my dear friends, in case you have any more topics that you think would be beneficial to you, uh, feel free to write back to me, and I'll be happy to connect with you. मिलते रहेंगे दोस्तों आगे और सेशंस में इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं जो रेलेवेंट हैं बेनिफिशियल हैं आपके लिए उस बारे में डिस्कशन हम करते रहेंगे. Next Tuesday, आपसे मैं डिस्कस करूंगी कवर लेटर. How to craft, how to create a good cover letter. उस पर कुछ टिप्स दूंगी आपको उस पर चर्चा करेंगे. फिर मिलते हैं तब तक के लिए. Take care and uh, bye bye. I'll see you soon. God bless you all and happy Diwali. Have a wonderful festive season. आपका जो है आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो. Festivals आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएं. ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं. ऐसी मुझे उम्मीद है. Take care. Bye bye.